ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் இனிய உலகம் இன்றைக்கி என் இனிய உலகமில் நம்ம ஒரு சைனீஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ட்ராகன் சிக்கன் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி நம்ம வீட்லேயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் செய்யலாம் அண்ட் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் இங்கே ஒரு அரை கிலோ சிக்கனை நல்லா ஒரு போன்லெஸ் சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீனாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா இனி வந்து வீட்லேயே நீங்கள் வந்து செய்யலாங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம வந்து வீட்டில் செஞ்சுருக்கோம் இது நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் பெப்பர் பொடி வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெ பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா அண்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் பை மைதா சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு அது வந்து சிக்கனோட நல்லா பைண்டிங் ஆகும் நல்லா வந்து அந்த இதெல்லாம் நல்லா ஒட்டி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் அண்ட் ஒரு ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க மஞ்சக்கருவோடு சேர்த்து நான் நல்லா ஒரு ரெண்டு முட்டையை இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டேங்க ஸோ முட்டையும் உடச்சி ஊற்றின அப்புறமா இது வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முட்டை அந்த மைதா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டே நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக சிக்கன் வந்து மசாலாலாம் இதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இது வந்து எண்ணெயில் வந்து பொறிச்சிக்கலாங்க என்ன நல்லா சூடானோடனே ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சிக்கோங்க மொத்தமாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அப்படி ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஒன்று ஒன்றா போட்டிங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு நல்லா ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலருக்கு வரும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அது எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நான் வந்து போட்டாச்சு அது நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்துட்டவங்களுக்கு இந்த கலரில் இருக்கும் நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் தீயக்கூடாது தீர ப்ரௌன் கலர் இல்லை ஜஸ்ட் இது ஒரு ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஸோ வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பொறிச்சாச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இது மசாலா சுதம் ரெடி பண்ண போகும் கொஞ்சம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அதில் முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பை நான் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் அதை சேர்த்து அது நல்லா வந்து வதக்குங்க ஐ மீன் வறுப்பட விடுங்க அது நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலருக்கு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வரணும் அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தவுடனே நான் ஒரு பத்து பல்ல பூண்டையும் இதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா இஞ்சியும் வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு பூண்டு எந்த அளவுக்கு எடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு இஞ்சியும் நல்லா பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க அது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் வரும் இல்லைங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனுமே நான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நீட் அதையுமே இந்த மாதிரி நீட் வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு வெங்காயத்தை இது மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டையுமே இது வந்து சேர்த்துக்க போ சேர்த்துக்க போகிறேன் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்குங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அண்ட் அந்த சாதா ஆனியன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வந்து நல்லா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் நீங்கள் உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுங்க அதனால் வெங்காயம் வதங்கினோடனே நான் கொடை மிளகாவை இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு கொடை மிளகாவை இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஸோ அதையுமே வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினோடனே சில்லி ஃபிக்ஸ் சில்லி ஃபிளிக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை காஞ்ச மிளகா இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்தோன்னா அதுதான் அது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வேறு எந்த காரமும் சேர்க்க போகிறதில்ல இது தான் ஸ்பைஸ்க்கு வந்து நம்ம காரத்துக்கு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் ஒரு ரெண்டு ஒன்றிலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க அது நல்லா
இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஐ மீன் கெச்சப் கெச்சப் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது தான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா சேர்த்து அதுவும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்கினீங்கன்னா ஃபுல்லாக அது வந்து சாய் சாஸ்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ சக்கரை நம்ம சேர்த்துனா ஒரு கொஞ்சம் ஸ்வீட் கலந்த ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் காண்டி தான் இதை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அண்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அது வந்து கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்ச அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் பவுடரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அதை கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கொதி வந்த அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்துட்டு அதை ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த அந்த நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த சிக்கனில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அண்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து உப்பு கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருப்போம் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதை அந்த உப்பெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸோ அந்த மசாலா வந்து ஃபுல்லாக எல்லா சிக்கன்லையும் போயிட்டு இருந்தால் தான் சிக்கன் சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட டிராகன் சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் எங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கலாம் இல்லை இதுவே எனக்கு போதும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போவே வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க மேலே வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து துவிக்கோங்க மேலே அதை தூவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிட்ட விட்டுட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட டிராகன் சிக்கன் வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நீங்கள் வச்சிருக்கலாங்க ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு டிராகன் சிக்கன் சூப்பராக செம்மையாக ஹெம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கோ இல்லை நூடுல்ஸ்க்கோ இல்லை இடியாப்பத்துக்கோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரமே இருக்காது ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வித்தியாசமாக ரெசிபி யாருக்காச்சும் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை எங்கே செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய எல்லா வீடியோவுமே பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் ஹண்ட்ரட் தென் பாய் தேங்க்யூ